Namaskar, good morning, and swagatam. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, Honorable Minister of Power, Energy and Mineral Resources, Bangladesh, Mr. Nasrul Hamid, Honorable Minister of Communication and IT, Sri Ravi Shankar Prasad, Honorable Minister of Commerce and Industry, Ms. Nirmala Sitaraman, Honorable Minister of State with Independent Charge of Petroleum and Gas, Sri Dharmendra Pradhan, distinguished dignitaries on the stage, excellencies, distinguished special guests and invitees, heads of academic institutions, and our wonderful students, ladies and gentlemen, respected members of the press and the electronic media. A very warm welcome to all of you. Attending the inaugural sessions of the Urja Sangam 2015. As the name itself reflects, it is indeed a confluence of energy majors spreading across the entire hydrocarbon value chain of upstream, midstream, and the downstream sector, as well as engineering. These reckoning forces have joined hands to meet the challenges and realize the vision of a self-reliant and energy-secure India. Today is a momentous occasion. India's foremost international petroleum company, ONGC Videsh, engineering giants, Engineers India Limited and refining major Indian oil corporations Barauni Refinery are cherishing their tryst with destiny as they celebrate their glorious journey of 50 years. In the first of its kind today, ladies and gentlemen, we have participation from 31 universities, institutes across India, including IITs, IIMs, ISM, JNU, DU, MIT, PDPU, CSR, to name a few. Around 90 faculty and 250 students are participating here with us today who are indeed the future energy leaders. These faculty and students have come from places spread across the length and the breadth of the country like Bangalore, Kolkata, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Varanasi, Dhanbad, Dehradun, Goa, Udaipur, Kharagpur, Roorkee, Pilani and Delhi just to participate and contribute to the summit. This maiden event, ladies and gentlemen, the Urja Sangam 2015, focused on shaping India's energy security and is being hosted by the state-owned companies in the petroleum sector under the able patronage of none other than the Honorable Minister of State with independent charge for petroleum and natural gas, Sri Dharmendra Pradhan. I have the honor now, ladies and gentlemen, of requesting the Honorable Minister of State with independent charge of petroleum and natural gas, Sri Dharmendra Pradhan, to kindly extend a very warm welcome to our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, with a bouquet of flowers, please. I request Honorable Minister Sri Dharmendra Pradhan to welcome Mr. Nasrul Hamid, Honorable Minister of Power, Energy and Mineral Resources with a floral bouquet, please. I request Honorable Minister Sri Dharmendra Pradhan to kindly welcome Sri Ravi Shankar Prasad, Honorable Minister of Communication and IT with a floral bouquet, please. I request Honorable Minister Sri Dharmendra Pradhan to welcome Ms. Nirmala Sitaraman, Honorable Minister of State with independent charge for commerce and industry with a floral bouquet, please. I now request Managing Director of ONGC Videsh, Mr. Narendra Varma, to kindly present a floral bouquet to Mr. Dharmendra Pradhan, Honorable Minister of State for Petroleum and Natural Gas with independent charge and Chief Patron of this international summit, please. I request the Managing Director of ONGC Videsh, Sri Narendra Varma, to welcome Mr. Ajit Seth, Cabinet Secretary, Government of India, with a floral bouquet, please. Thank you very much, gentlemen, for doing the honors. I now have the privilege in inviting Mr. Saurabh Chandra, Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to kindly present his welcome address to the distinguished audience, please. Honorable Prime Minister of India, Honorable Minister of Communication and Information Technology, respected State Minister of Power, 
Energy and Natural Resources, Bangladesh, Honorable Minister of State in Charge of Commerce and Industry, Honorable Minister of State in Charge, Petroleum and Natural Gas, Cabinet Secretary, Chairman and Managing Directors of IOC, ONGC, and EIL, Managing Director of OVL, and Distinguished Guests. It is my privilege to welcome the Honorable Prime Minister of India and all the Distinguished Guests to Urja Sangam 2015, Shaping India's Energy Security. This conclave of the best minds in the hydrocarbon sector in the country is being held not only to mark 50 years of service of OVL, EIL, and the Barani refinery of IOC, but also to chart the future course of the hydrocarbon sector. While congratulating OVL, EIL, and IOC on their Golden Jubilee, I would like to draw attention to the continuing task of enhancing the nation's energy security and the significant role they are required to play in it. It is this task which has brought us together today. It is a sangam of upstream, midstream, and downstream sectors. It is a sangam of practitioners, consultants, and fertile young minds. It is a sangam of explorers and producers, refiners, and retail marketeers. I welcome this Sangam to, con to contribute to devising a strategy to step up the domestic oil and gas production. However, while doing so, let us not forget a couple of truisms for this sector. In the oil sector, there is no certainty but for uncertainty. Oil is the most politicized commodity in the world. It has made or marred the economies of nations. Yesterday's airstrikes by Saudi Arabia and Yemen has sent the oil prices rocketing once again. The challenge, therefore, is to build in all these known unknowns into all our policies. We are privileged to have the Prime Minister here to share his vision of the hydrocarbon sector today. I welcome all of you to make your contribution to making this Sangam a resounding success. Thank you. Jai Hind. <clears throat> Thank you very much, sir, for your welcome address. Ladies and gentlemen, this documentary film on the Indian hydrocarbon sector charts the evolution and the growth trajectory of the Indian oil and gas diaspora. More importantly, it presents the vision and the future development plans of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India. We now present to you a glimpse of this remarkable journey. The history of Indian hydrocarbon industry is an illustrious journey of visionaries such as Shri Malavir and tireless efforts of thousands of determined professionals over several decades. Today, we are at the threshold of yet another milestone, the unfurling of Saffron Revolution. I Saffron Revolution. Ki baat karna Green Revolution. Chahiye. White Revolution. Chahiye. Saffron Revolution. Bhi Urja ka rang hai Saffron. Aar is liye, mein jab Saffron Revolution ki baat karta hu, mein Urja Kranti ki baat karta hu. With the promising leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, India is entering the era of gas-based economy. As a Minister of Petroleum and Natural Gas, Sri Dharmendra Pradhan has taken the onus upon himself to make India an energy-rich country. Presently, 
India is largely dependent on crude and gas imports for meeting its energy requirements. However, India's refining capacity has surpassed the domestic demand. This has made us a net exporter of petroleum products, making us a refinery hub in this part of the world. A massive network of pipelines, road and rail transportation have made it possible to cater to the energy needs from Ladakh in the north to Kanyakumari in the south and Arunachal in the east to run of Kutch in the west. This network serves as the lifeline of India, transferring energy from the source to the end customer, thus thrusting the nation towards a robust economy. The government is determined to create conducive environment with consistency in policy and proactive measures. A progressive initiative such as deregulation of diesel price has brought relief to consumers. Setting up of the national gas grid by doubling of natural gas pipeline network to over 30,000 kilometers, enhancing energy import infrastructure, ensuring clean green energy to smart cities, meeting energy requirement of the industries and expansion of fuel retailing network are part of government's ambitious plan to make affordable energy available to people. The focus now is to enhance domestic oil and gas production in a big way. The government has taken several measures to create business opportunities in oil and gas sector to local players. Removal of rigidity in production sharing contracts to enable early monetization of hydrocarbon products. Revision of gas prices to incentivize gas production are some of the steps taken by this government in tune with the philosophy of ease of doing business to realize the vision of Make in India. Further, to help secure India's energy interest, Indian state-owned joint venture in private companies are active in 25 countries with investments in upstream and downstream activities. India has now entered into the international energy market, making it a notable player in the global hydrocarbon community. The government believes that targeted subsidy without leakage or misuse is the need of the day. Pehel, a step in this direction, is the biggest direct cash transfer scheme in the world. This has brought in efficiency in LPG subsidy administration. The ministry has successfully encouraged many LPG consumers to voluntarily opt out of the subsidy benefit. The ministry has consistently been playing a proactive role when it comes to reaching out to the general public, especially the weaker sections of the society. Ministry, through its various PSEs, is instrumental in bringing notable changes in the lives of the marginalized through its CSR initiatives taken in the sectors of infrastructure development, education, rural health, environment, women empowerment, skill development, drinking water and sanitation. Ministry of Petroleum and Natural Gas has joined the movement of Swachh Bharat Abhiyan in a big way by taking the responsibility of constructing more than 19,000 school toilets across India. The Ministry is concentrating on research and development, fuel conservation, encouragement to biofuels leading to securing nation's energy interests and to ensure that tomorrow is yours. The hydrocarbon industry looks forward and is equipped to fuel and provide an impetus to the saffron revolution. After that wonderful film, we now move on to the formal releases during the inaugural session. ONGC Videsh adorns the journey of 50 glorious years in March 2015. What started as an overseas outreach to carry out certain operations in an oil field in Iran in 1965 has today blossomed into modern India's flagship international petroleum company owning interests in 36 oil and gas assets in 17 countries and contributes to 14.5% of oil and 8% of natural gas production of India. 
ONGC Videsh has emerged as the second largest petroleum company of India, next only to its parent ONGC in terms of reserves, holdings and production. ONGC Videsh produces oil and gas from 13 assets around the world, Russia, Syria, Vietnam, Colombia, Sudan, South Sudan, Venezuela, Brazil, Myanmar and Azerbaijan. In addition, it has four assets where hydrocarbon discoveries have been made and 17 assets are under various stages of exploration phases. ONGC Videsh has stakes in two oil and gas pipeline projects. The celebration of the Golden Jubilee of any organization is a great event in the history of the institution. The celebration of the Golden Jubilee of ONGC Videsh, the foremost entity engaged in securing energy resources for India, is of greater public importance and joy as they are involved in ensuring the energy security of India. I now request Mr. Dharmendra Pradhan, the Honorable Minister of State for Petroleum and Natural Gas and Chief Patron of this international event to present the history book to the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, for release, please. Engineers India Limited, EIL, a design, engineering and project management consultancy, a Navratna PSU, has its footprints in 19 out of 22 refineries in India with a combined refinery capacity of more than 150 mmTPA. In the upstream sector, the company has designed and engineered more than 210 offshore platforms, including 30 process platforms. In the midstream sector, EIL has ex executed more than 42 pipeline projects. It is involved in the establishment of 9 out of 10 mega petrochemical complexes in India. And the book has just been released by our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi. The Department of Post has always endeavored to acknowledge and celebrate through release of stamps our art and heritage, our history and culture, milestones in development and path-breaking initiatives. True to its tradition, the department is bringing out a commemorative postage stamp on one of the success stories of modern industrial India, Engineers India Limited. I now request the Honorable Minister for Communication and Information Technology, Sri Ravi Shankar Prasad, to kindly hand over the stamp album to our Honorable Prime Minister for release of the stamp, please. The stamp marks the glorious 50 years of celebration of Engineers India Limited. Thank you very much, Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, all citizens who can afford LPG at market price should give up their LPG subsidy voluntarily and by doing so also contribute to nation building is the spirit behind the Give It Up movement that will begin with a clarion call from our Honorable Prime Minister. I request our Honorable Prime Minister to kindly click the button and formally launch the movement, please. The Give It Up movement begins. 30% population does not have access to LPG, a green fuel, especially the rural India. Besides environmental pollution, women and children suffer from several diseases due to use of firewood for cooking instead of LPG. The subsidy burden is enormous and savings can be used in nation building activities like healthcare, education, infrastructure and LPG expansion in rural areas. By giving up LPG subsidy, you will give a gift of good health to others and a cleaner environment to yourself. How do you give it up? Giving up is simple. Follow any of these three simple steps. Submit the form to the distributor, send an SMS or log on to the microsite www.giveitup.in. Join them and take a small step for a big change. If you can afford LPG at market price, give it up. Join the movement now.
Ladies and gentlemen, it is now my privilege and honor in requesting the Chief Patron, Mr. Dharmendra Pradhan, Honorable Minister of State for Petroleum and Natural Gas with independent charge, to kindly give his address, please. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की संचार मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी बांग्लादेश के माननीय ऊर्जा मंत्री नसरुल हमीद साहब देश की वाणिज्य मंत्री बहन निर्मला सीतारामन जी मंच पर बैठे हुए अधिकारीगण इस सभागार में उपस्थित हमारे निमंत्रण में आए हुए देश विदेश के सारे महानुभाव मित्रों आज तीन महत्वपूर्ण संगठनों की ओ जो विदेशों में हमारी ऊर्जा सुरक्षा के बारे में भारत की सेवा कर रहा है दुनिया की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कंपनी इंजीनियर्स ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और देश की अंदर ऊर्जा सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालने वाले इंडियन ऑयल की बिहार स्थित बरौनी रिफाइनरी की 50 साल की पूर्ति के अवसर पे किसी की 50 साल पूरा हुई किसी की 50 साल शुरू हुई इस क्षेत्र के लिए इस विभाग के लिए इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं था हम लोग इकट्ठाए हैं कुछ विषयों पे आत्म समीक्षा करने के लिए भविष्य की लक्ष्य तय करने के लिए यह ऊर्जा अभी कैसे प्राप्त हो सकती है भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित हो सकती है इसके लिए इस ऊर्जा संगम की आयोजन है मैं उस ऊर्जा संगम में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं आभार प्रकट करता हूं आज आप आए इस क्षेत्र की मान मर्यादा को बढ़ाए मित्रों हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है देश में ऐसे एक शख्सियत माननीय प्रधानमंत्री की रूप में जिम्मेवारी संभाल रहे हैं मेरे को सौभाग्य मिला था मैं एक बार गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जब एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते कार्यभार संभाल रहे थे एक छोटी सी जिला नवसारी में उनके साथ एक दिन बिताने के लिए मेरे को सौभाग्य हुई थी कार्यक्रम की प्रारंभ में मैं उनके साथ स्थानीय प्रशासन की ओर से एक छोटी सी प्रदर्शनी का मैं दर्शन कर रहा था विजिट कर रहा था मेरे को मित्रों सच में मेरे लिए एक सुखद अनुभूति थी मैं लंबा समय सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहा हूं लेकिन एक प्रदेश सरकार एक आधुनिक ऊर्जा के बारे में गैस बेस्ड इकोनॉमी के बारे में शायद भारत में कोई राज्य रहा होगा ऐसे ही गुजरात जैसे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तब गुजरात गैस बेस इकोनॉमी को एक ऊंचाई तक पहुंचाया था हम लोगों की सौभाग्य है अभी माननीय मोदी जी देश की प्रधानमंत्री की कार्यभार संभाल रहे हैं मित्रों जब मोदी जी जिम्मेवारी संभाले जो प्रशासन में उनके साथ सहयोगी के नाते हम लोग जुटे देश के सामने पहला बयान में पहला भाषण में उन्होंने हम लोगों को एक मंत्र दिया एक फिलोसफी दिया एक मार्ग दिया सरकारें तो बहुत बनी है आजादी के बाद लेकिन सरकारों की प्रमुख जिम्मेवारी किसके प्रति है क्या सरकार व्यवस्था चलाने वाले के लिए है क्या सरकार व्यवस्था में काम करने वाले लोगों के लिए है या व्यवस्था देश की आम जन के लिए है गरीबों के लिए है माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैलाई बयान में उन्होंने कहा था मेरे सरकार इस देश की गरीबों के लिए समर्पित है इस देश की नौजवानों के लिए समर्पित है इस देश की महिलाओं के लिए समर्पित है मित्रों हमारे विभाग की जवाबदेही बनती थी माननीय प्रधानमंत्री जी की उस विजन को क्रियान्वयन करने के लिए आप लोगों की मदद से हम लोग उस काम पर अभी जुटे हैं इस अवसर पर मैं दो ही विषय हमारे सेक्टर से माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उल्लेख करना उचित मानूंगा मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट इस सरकार की दो प्रमुख 
रणनीति है प्रमुख योजनाएं हैं हाइड्रोकार्बन सेक्टर में देशी उद्योग में मेक इन इंडिया की महत्व बढ़े उसकी स्पेस बढ़े और इस क्षेत्र में प्लम्बिंग यूनिट से लेके ओल्डिंग यूनिट से लेके हाइड्रो फ्रैकिंग तक हमारी देश की नौजवान उसमें से जुड़े इसके लिए जो करणीय आवश्यकता है उस काम पे हम लोग जुटे हैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण इस फिलोसॉफी के कारण हम आज करने के लिए एकजुट हुए हैं मैं स्वागत करता हूं माननीय रविशंकर जी को उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण सहयोग करके डाक टिकट निकाल के हमारी ई के बारे में इस विभाग की इस क्षेत्र की मान मर्यादा बढ़ाया है मेक इन इंडिया की अगुवाई करने वाली वाणिज्य विभाग हम लोगों के साथ मिलके इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया की काम कैसे आगे बढ़े उसकी हम योजना बना रहे हैं ओ की पचास साल हम पूर्ति कर रहे हैं ओ वी साल में बनी थी लेकिन काम करते करते वास्तविक 2000 में इसकी एक नई ऊंचाई तक हम उसको ले जा पाए आज देश में विभिन्न देशों में सैंतीस देशों में एक लाख तेरह करोड़ पूंजी निवेश आज हम लोगों की भारत की हुई है यह एक गौरव की विषय है इस अवसर पे बांग्लादेश के मंत्री आके हम लोगों की मर्यादा बढ़ाए हैं बरौनी ऑयल रिफाइनरी नॉर्थ ईस्ट के बाद देश में पहला ऑयल रिफाइनरी छह मिलियन टन की कैपेसिटी में चलने वाला ऑयल रिफाइनरी आज एक पूर्वी भारत में जब माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष दृष्टि रहा है कि जब तक भारत की पूर्वी हिस्सा आगे नहीं बढ़ रहा है तब भारत में एक संतुलित विकास की सपना अकल्पनीय है मित्रों इस अवसर पर बरौनी की पचास साल की पूर्ति सफलतम पूर्ति आज देश की पुराना रिफाइनरी होने के बावजूद सबसे ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन पब्लिक सेक्टर के अंदर किसी की सबसे ज्यादा है तो मैं सहर्ष कह सकता हूं बरौनी रिफाइनरी की है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मैं कहूं भारत की नौजवानों को एक मौका मिला है देश में आपने वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कलाकृति की देश में क्यों विदेशों में भी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अपना नाम स्थापित किया अपना कीर्तिमान स्थापित किया है मैं आप सभी को इस क्षेत्र की सुनहरे मौके पे मैं स्वागत करता हूं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं देश एक दुरदृष्टा के नेतृत्व में देश की आम जन के बारे में सोचने वाला एक नेतृत्व में आज देश ये देश किसकी है देश में निवेश बढ़े देश में खुली व्यवसाय हो देश में नीति स्पष्टता बढ़े लेकिन सब बढ़े देश की आम जन के लिए देश की गरीबों के लिए देश की सामान्य जन के लिए इस देश ऊर्जा स्वतंत्रता की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की की ओर बढ़ते हुए अपनी पैर पे खड़ा हो विश्व में वैज्ञानिक कृति के साथ बढ़ा हो मैं इस ऊर्जा संगम में आप सभी को पुनः स्वागत स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करते हुए बाकी माननीय मंत्रियों को आभार प्रकट करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं धन्यवाद भारत माता की जय मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूं Ladies and gentlemen it is now my privilege and indeed an honor in requesting our honorable prime minister of India Shri Narendra Modi to kindly give his inaugural address to the distinguished audience please Manch par virajman मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और जिनके नेतृत्व में ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं से मेरे युवा साथी ऊर्जावान मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी श्री रविशंकर प्रसाद जी 
श्रीमती निर्मला जी बांग्लादेश से आज विशेष रूप से पधारे हुए हमारे मेहमान समान नसरुल हमीद जी कैबिनेट सेक्रेटरी श्री अजीत शेठ श्री सौरभ चंद्रा श्री डी के श्राफ श्री बी अशोक श्री ए के पुरवाहा श्री नरेंद्र कुमार वर्मा उपस्थित सभी महानुभाव और नौजवान साथियों आज ऊर्जा संगम भी है और त्रिवेणी संगम भी है त्रिवेणी संगम इस अर्थ में है कि तीन महत्वपूर्ण इनिशिएटिव जिनको आ, हम गोल्डन जुबली के रूप में मना रहे हैं ओ विदेश लिमिटेड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड बरौनी रिफाइनरी लिमिटेड इन तीनों क्षेत्रों में गत पचास वर्ष में जिन जिन महानुभावों ने योगदान दिया है इस अभियान को आगे बढ़ाया है और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में ताकत देने के लिए निरंतर प्रयास किया है मैं इन तीनों संस्थाओं से जुड़े सभी महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि जब हम गोल्डन जुबिलियर मना रहे हैं तब पीछे मुड़ करके वो कौन से हमारे कार्यशैली थी वो कौन से हमारे निर्णय थे वो कौन सा हमारा दर्शन था जिसके कारण हम आगे बढ़े वो कौन सी कमियां थी जिसके कारण अगर कोई कमी रह गई है तो वो क्या थी और अब जब 50 साल के टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं तब आने वाले 50 साल का हमारा लक्ष्य क्या होगा हमारा मार्ग क्या होगा हमारी शक्ति संचय के रास्ते क्या हो और राष्ट्र को शक्तिवान बनाने के लिए हमारे पुरुषार्थ किस प्रकार का होगा उसका भी आप लोग रोड में तैयार करोगे इसका मुझे पूरा विश्वास है कोई देश तब प्रगति करता है जब विचार के साथ व्यवस्थाएं जुड़ती हैं अगर विचार के साथ व्यवस्था नहीं रहती है तो विचार वाज रह जाते हैं उससे आगे कुछ निकलता नहीं है और इसलिए देश को अगर प्रगति करनी है तो हर आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होता है और देश लंबे स्तर से तक स्थाई भाव से तब प्रगति करता है जब उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अधिक मजबूत हो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में ऑटो पायलट ऐसी व्यवस्था हो ताकि वो नित्य नूतन प्रयोग करता रहता हो मैं समझता हूं कि हमारे पास आने वाले युग के लिए भी नई व्यवस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता है और वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हमारे पास है जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को भी आने वाली शताब्दी के लिए किस प्रकार से अधिक आधुनिक बनाया जाए नए इनोवेशंस कैसे किए जाए यंग माइंड को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए और न सिर्फ भारत की सीमाओं तक लेकिन ग्लोबल परस्पेक्टिव में हम अपनी विकास की दिशा कैसे तय करें और उन लक्ष्यों को कैसे पार करें कैसे प्राप्त करें उन बातों पर जितना हम बल देंगे तो विश्व की भारत के पास जो अपेक्षाएं हैं और दुनिया का वन सिक्स पॉपुलेशन वन सिक्स पॉपुलेशन 
ये कह करके नहीं रोक सकता कि हमारी ये मुसीबत है हमारी ये कठिनाई है दुनिया के वन सिक्स पॉपुलेशन का तो ये लक्ष्य रहना चाहिए कि विश्व का वन सिक्स बोझ हम अकेले अपने कंधों पर उठाएंगे और विश्व को सुख शांति देने में हमारा भी कोई न कोई सकारात्मक कंट्रीब्यूशन होगा ये ग्लोबल परस्पेक्टिव के साथ भारत ने अपने आप को सज्ज करना होगा भारत ने अपने आप को तैयार करना होगा और मुझे विश्वास है जिस देश के पास पैंसठ प्रतिशत जनसंख्या पैंतीस साल से कम उम्र की हो यंग माइंड जिसके पास हो अच्छे सपने देखने का जिन लोगों में सामर्थ्य हो ऐसी ऊर्जावान देश के लिए सपने देखना और सपने पूरा करना कठिन नहीं होता है और मुझे विश्वास है कि आज जब हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर ऊर्जा संगम के समारोह में मिले हैं तब कल आज और आने वाले कल का भी संगम हमारे मन मस्तक में स्थिर हो ताकि हम नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए विश्व के काम आने वाले भारत को तैयार करने में सफल हो सके और इस अर्थ में आज मुझे आज आपके बीच आने का सौभाग्य मिला मैं आपको इसके लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके आगे की यात्रा बहुत ही उत्तम तरीके से राष्ट्र की सेवा में काम आएगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है नई सरकार बनने के बाद नए कई इनिशिएटिव लिए गए हैं हम जानते हैं कि अगर हमें विकास करना है अगर हमें ग्लोबल बेंचमार्क को अचीव करना है तो हमारे लिए ऊर्जा के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत अनिवार्य है हमें किसी क्षेत्र में भी ग्रोथ करना है उसकी पहली आवश्यकता होती है ऊर्जा आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी है और जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी है तो ऊर्जा ने अपनी अहम भूमिका प्रस्थापित की है ऊर्जा के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं जो आज भी हमारे ध्यान में नहीं है वो भी शायद आने वाले दिनों में विश्व के सामने उजागर हो सकते हैं लेकिन पूरी मानव जात की विकास यात्रा को देखा जाए तो ऊर्जा का अपना एक स्थान है ऊर्जा एक प्रकार से विकास को ऊर्जा देने की ताकत बन जाती है और उस अर्थ में हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा ये आवश्यकता भी है हमारी जिम्मेवारी भी है और उस जिम्मेवारी को पूरा करने की दिशा में हमने कुछ कदम उठाने होंगे पिछले दस महीनों में इस क्षेत्र में हमने रिफॉर्म को बल दिया है और रिफॉर्म को बल देने के कारण कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं हमारे यहां सामान्य नागरिक की चिंता करना ही हमारा पहला इरादा रहता है हमारा मकसद है कि देश के कॉमन मैन को अधिक से अधिक सरलता से लाभ कैसे मिले सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी गैस सब्सिडी को ट्रांसफर करने की स्कीम में सिर्फ सौ दिन के कालखंड में हमने सफलता पाई है और मैं मानता हूं कि एक तो किसी चीज में शुरू करना किसी चीज को अचीव करना और किसी चीज को टाइम बाउंड समय के रहते हुए पूरा करना इन तीनों तराजू से चीजों को तोलते हुए देखें तो मैं विभाग के सभी मित्रों को सचिव श्री को मंत्री श्री को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं सौ दिन के अल्प समय में दुनिया की सबसे बड़ी सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम 
बारह करोड़ लोगों को बैंक खाते में सीधी गैस सब्सिडी पहुंचना ये छोटी काम नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा काम यहां पूरा हुआ और जनधन अकाउंट जब खोल रहे थे तब तो कुछ लोग मजाक करने की हिम्मत करते थे लेकिन अब नहीं करते क्योंकि जनधन जनधन के लिए नहीं था जन शक्ति में परिवर्तित करने का प्रयास था और उसमें ऊर्जा शक्ति जोड़ने के प्रारंभ में करना था कोई कल्पना कर सकता है कि बेनिफिशियरी को सीधा लाभ देकर के हमने कितना बड़ा लीकेज रोका है मैं विशेष करके पॉलिटिकल पंडितों से आग्रह करूंगा कि जरा उसकी गहराई में जाए मैं अपनी तरफ से क्लेम करना नहीं चाहता हूं आज जिस भ्रष्टाचार से खिलाफ लड़ने की बातें तो बहुत होती हैं लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेजिम मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म पॉलिसी ड्रिवन व्यवस्थाएं अगर निश्चित की जाए तो हम लीकेजिज को रोक सकते हैं और यह उत्तम उदाहरण कैश ट्रांसफर के द्वारा हमने सिद्ध किया है पहले कितने सिलेंडर जाते थे अब कितने सिलेंडर जाते हैं इससे पता चलेगा पिछली बार हमने पार्लियामेंट में एक छोटा सा उल्लेख किया था कि जिनको ये अफोर्डेबल है इन्होंने सब्सिडी क्यों लेनी चाहिए क्या देश में ऐसे लोग नहीं निकल सकते कि जो कहे कि नहीं भाई ठीक है अब तो ईश्वर ने हमें बहुत दिया है देश ने हमें बहुत दिया है अब हमें गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी की जरूरत नहीं है हम अपनी पसीने की कमाई से अपना खाना पका सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं छोटा सा स्पर्श किया था विषय को लेकिन उस स्पर्श को भी इस देश के करीब दो लाख अस्सी हजार लोगों ने सकारात्मक रिस्पॉन्ड किया और इस गिव इट अप मूवमेंट में भागीदार हुए सवाल यह नहीं है कि दो लाख तीन लाख लोग इसमें जुड़े सवाल यह है कि देश चलाना है तो देश भागीदारी करने को तैयार होता है देश का हर नागरिक भागीदारी करने को तैयार होता है उनको अवसर देना चाहिए देश के नागरिकों पर भरोसा करना चाहिए हमारा सबसे बड़ी पहल यह है कि हम हिंदुस्तान के नागरिकों पर भरोसा कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको जानकर के आनंद होगा कि समाज के एक वर्ग ने जिसने कहा कि हां भाई हम सब्सिडी से गैस अब लेना नहीं चाहते हम अपना पैसा दे सकते हैं करीब दो लाख अस्सी हजार लोग से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया दिया एक प्रकार से देश को लाभ दिया है उससे कम से कम सौ करोड़ रुपए की बचत होगी ये सौ करोड़ रुपया किसी गांव में स्कूल बनाने का काम आएगा कि नहीं किसी गरीब का बच्चा बीमार होगा तो उसके काम आएगा कि नहीं आएगा जिसने भी ये काम किया है उसने एक प्रकार से गरीबों की सेवा करने का काम किया है और ये जो सिलेंडर बचे हैं वो सिलेंडरों से हम पैसे बचाना नहीं चाहते हम इसको गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आज वो धुएं में चूल्हा जलाते हुए जो मां परेशान रहती है उसको कोई राहत मिल जाए उसके बच्चों को आरोग्य का लाभ मिल जाए गरीब के धक घर तक के गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचे इसका हमने अभियान चला है और मैं आज विधिवत रूप से ये सफलता देख करके पहले तो हमने ऐसे ही कहा था चलो जरा कहे लेकिन जो रिस्पांस देश ने दिया है मैं उन दो लाख अस्सी हजार से अधिक लोगों ने इस काम को जिम्मा लिया मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं अभिनंदन करता हूं और देशवासियों को अपील करता हूं कि जिसके लिए भी यह संभव है अपनी जेब से अपना खाना पकाने की जिनकी ताकत है वो कृपा करके ये गैस सिलेंडर में सब्सिडी न ले देने का भी एक आनंद होता है देने का भी एक संतोष होता है और जब आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेंगे तब मन में याद रखिए कि ये जो पैसे देश में बचने वाले हैं वो किसी न किसी गरीब के काम आने वाले हैं वो आपके जीवन का संतोष होगा आनंद होगा और मैं विधिवत रूप से 
देशवासियों से आग्रह करता हूँ जब मैं मैं ये विचार कर रहा था तब मैंने डिपार्टमेंट को पूछा था कि भी पहले जांच करो भाई मोदी के नाम का तो कोई सिलेंडर है नहीं ना कहीं पर <laughs> मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कभी इस दुनिया से उलझना ही नहीं पड़ा है तो उसके कारण न कभी पहले लिया था न कभी आज है तो फिर मैं एक मॉरल ताकत से बोल सकता था हाँ भाई हम ये कर सकते हैं और मैं आज विधिवत रूप से देशवासियों से अपील करता हूं कि अगर आपके पास इस देश ने जहां तक पहुंचाया है देश का योगदान है गरीब से गरीब का योगदान है आपको जहां पहुंचे वहां पहुंचने में आपकी जेब पन्ने भरने में गरीब के पसीने की महक है आइए हम इस गिव इट अप मूवमेंट में जुड़े हम गैस सब्सिडी को छोड़ें सामने से ऑफर करें और इसमें भी नए नए लक्ष्य प्राप्त करके एक रिकॉर्ड स्टाब्लिश करें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो सिलेंडर आप सब्सिडी छोड़ेंगे वो हम गरीबों को पहुंचाएंगे ये काम गरीबों के काम आएगा हमने एक और इनिशिएटिव लिया है फाइव के का सिलेंडर जो विद्यार्थी हैं अब उनको पूरा सिलेंडर लेके क्या करेगा वो बेचारे एक कमरे में रहता है या तो कोई नौकरी के लिए गए हुए लोग हैं या जो गुमन जाति के लोग हैं गरीब लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो उनको फाइव के का सिलेंडर मिलेगा तो ऐसे गरीब लोगों को वो एफोर्डेबल भी होगा और उसकी ज़रूरत पूरी करने की व्यवस्था होगी हमने उस दिशा में प्रयास किया है हमने एक ये भी काम किया डीजल को डीरेगुलेट किया और डीजल को डीरेगुलेट करने के कारण रिफॉर्म के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है इंटरनेशनल दाम कम हुए थे तो थोड़ी सुविधा भी रही लेकिन मार्केट को तय करने दो क्योंकि ग्लोबल मार्केट के दबाव में है और मैंने देखा है कि देश ने सहजता से इसको स्वीकार कर लिया है कभी दाम ऊपर जाते हैं कभी दाम नीचे जाते हैं लेकिन लोगों को मालूम है कि भाई इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है बाजार की जो स्थिति है हम उसके साथ जुड़ गए हैं तो भारत का नागरिक भी एक खरीदार के रूप में भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन करके अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए तैयार हुआ है ये अपने आप में विकास की एक सकारात्मक दृश्य के रूप में मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं कि उसका भी लाभ होगा हमने एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया जब ऊर्जा के क्षेत्रों में चर्चा करते हैं तो हमने सभी क्षेत्रों में प्रयास करना पड़ेगा इथेनॉल के लिए पेट्रोल में उसको मिक्स करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया विधिवत रूप से लिया हमारे गन्ने की खेती करने वाले किसान परेशान हैं क्योंकि उसकी लागत से चीनी की कीमत कम हो रही है चीनी के कारखाने बंद हो रहे हैं अगर उसके लिए एक नई व्यवस्था जोड़ दी जाए अगर चीनी बनाने वाले चीनी उनके पास एक्सेस है उसके कारण दाम टूट रहे हैं दुनिया में कोई इंपोर्ट करने वाला नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप चीनी मत बनाइए इथेनॉल बनाइए कुछ मात्रा में इथेनॉल बनाइए उसको पेट्रोल में ब्लेंड कर दिया जाए किसी समय ये पेट्रोलियम लॉबी के मामले ऐसा कहा जाता है इतनी पावरफुल होती है कोई निर्णय नहीं कर सकता हमने निर्णय किया है यहाँ कई लोग बैठे होंगे शायद उनको अच्छा नहीं भी लगेगा लेकिन हमने निर्णय किया है और उसके कारण हम क्लाइमेट की भी चिंता करते हैं एन्वायरमेंट की चिंता करते हैं एट द सेम टाइम हम इकोनॉमी की भी चिंता करते हैं और हमारे गरीब किसान गन्ने का किसान है ये इथेनॉल के द्वारा हम उसकी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं हमारा जो शुगर सेक्टर है उसको ताकत देने का एक उत्तम रास्ता हमने किया है और पहले इथोनल का एम नहीं था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्णय नहीं था उसका कोई प्राइस कीमत तय नहीं था हमने तय कर दिया 48.50 पैसा टू 49.50 पैसा तक इसका रहेगा ताकि एक राज्य में एक भाव हो दूसरे राज्य में दूसरा हो स्थिति खराब ना हो और उसके कारण कोई भी कंपनी डायरेक्ट ले सकती है कोई टेंडर प्रोसेस में जाना नहीं पड़ेगा मार्केट रेट फिक्स कर दिया है मैं समझता हूं कि उसके कारण भी एक और लाभ होगा और एक काम हमने इनिशिएटिव लेने के लिए राज्यों से आग्रह किया है जिन जिन राज्यों में बंजर भूमि है जहां पर अन्य फसल की संभावनाएं कम है 
वहां पर जेट्रोफा की खेती बहुत अच्छी हो सकती है जेट्रोफा की पैदावार अच्छी हो सकती है और जेट्रोफा जैसे वो तिल है जिसमें से खाद्य तेल नहीं निकलता लेकिन ऑयल मिलता है उसको बढ़ावा देना और उसको बायोडीजल के रूप में डेवलप करना और जितनी मात्रा में हम बायोडीजल को मार्केट में लाएंगे हमारा किसान जो खेत में पंप चलाता है या ट्रैक्टर चलाता है उसको भी उसके कारण लाभ होगा गरीब आदमी को किस प्रकार से लाभ हो उस पर बल देने का हमारा प्रयास है देश में अगर हमें विकास करना है तो भारत का पश्चिमी छोर का विकास हो तो देश का विकास कभी संभव नहीं होगा असंतुलित विकास भी कभी कभी विकास के लिए खुद समस्या बन जाता है विकास संतुलित होना चाहिए हर राज्य का 19 बीस का फर्क तो हम समझ सकते हैं लेकिन 80 बीस का फर्क से देश नहीं चल सकता और इसलिए पश्चिम में तो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखती है लेकिन पूरब जहां सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा है पूर्वी भारत पूरा जहां पर समर्थ लोग हैं उनकी शक्ति कम नहीं होती है लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है देश को आगे बढ़ाना है तो हमारा लक्ष्य है कि भारत का पूर्वी इलाका चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो बिहार हो उड़ीसा हो असम हो पश्चिम बंगाल हो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हो जहां पर विकास की विपुल संभावनाएं हैं, उस पर हमने बल देने का आग्रह है सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन की भूमि भी अगर बनेगी तो पूर्वी भारत बनेगा मुझे साफ दिखाई दे रहा है जहां विपुल मात्रा में पानी है उसी प्रकार से औद्योगिक विकास में भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की संभावना पूर्वी भारत में पड़ी है और इसके लिए गैस ग्रीड नेटवर्क ऊर्जा जरूरत है अगर पटना के पास गैस पाइपलाइन से मिलेगा तो पटना में उद्योग आएंगे बिहार के उन शहरों में भी उद्योग जाएंगे असम में भी जाएंगे पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे कलकत्ता में भी नई ऊर्जा आएगी और इसलिए हमने गैस ग्रीड का पाइपलाइन के नेटवर्क का एक बहुत बड़ा अभियान उठाना हमने तय किया है और इतना ही नहीं शहरों में क्योंकि पॉल्यूशन शहरों के पॉल्यूशन की बड़ी चर्चा है और उसके लिए हमने तय किया है कि हम परिवारों में पाइपलाइन से गैस का कनेक्शन दें यह हम देना चाहते हैं अब तक हिंदुस्तान में 27 लाख परिवारों के पास पाइपलाइन से गैस कनेक्शन है हम आने वाले चार साल में यह संख्या एक करोड़ पहुंचाना चाहते एक करोड़ परिवार और पूरे पूर्वी भारत में गैस ग्रिड से गैस देने का हमारा लक्ष्य है मैं जानता हूं हजारों करोड़ रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि एक बार अगर ऊर्जा के स्रोत वहां विपुल मात्रा में होंगे तो हमारा पूर्वी भारत में भी उद्योग लगाने वाले लोग पहुंचेंगे अगर गैस उनको मिलता है तो उद्योग लगाने के लिए जाएंगे और ऊर्जा आखिर ऊर्जा की गारंटी होनी चाहिए उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं हमने इस क्षेत्र में विकास करना है तो स्किल डेवलपमेंट पे भी बल देना पड़ेगा इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आईआईटी जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स को बुलाया है हमारे लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि इस क्षेत्र में इनोवेशन कैसे करें हम अभी भी पुराने ढरे से चल रहे हैं ये यंग माइंड की जरूरत है और यंग माइंड का एक लाभ है वो बड़े साहसिक होते हैं वो प्रयोग करने के लिए ताकत रखते हैं जो अनुभव के किनारे पहुंचे वो पचास बार सोचता है ये करूं या न करूं करूं या न करूं अच्छा कबड्डी का खिलाड़ी भी रिटायर्ड होने के बाद जब कबड्डी के खेल देखने खड़ा होता है तो उसको भी डर रहता है अरे ये कहीं गिर ना जाए वो चिंता करता रहता है और इसलिए यंग माइंड जो जिसके रिस्क कैपेसिटी बहुत होती है ऐसे यंग माइंड को आज विशेष रूप से बुलाया है मैं आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत इनोवेशन की संभावना है इनोवेशन को हम ऊर्जा के क्षेत्र में किस प्रकार से हमारा माइंड अप्लाई करें भारत को हम ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षित कैसे करें स्वावलंबी कैसे करें 
उसके में पहली आवश्यकता है इनोवेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन अपग्रेडेशन दूसरा है स्किल डेवलपमेंट हमने स्किल डेवलपमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है लेकिन स्किल डेवलपमेंट को भी हम एरिया स्पेसिफिक नीड स्पेसिफिक एंड डेवलपमेंट स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं हमने एक बार हिसाब लगाया कि सिर्फ हमारे पेट्रोलियम सेक्टर में जो काम करते हैं जैसे गैस की पाइपलाइन लगती है अब गैस की पाइपलाइन लगाने वाला वो पानी की पाइपलाइन लगाने वाला नहीं चल सकता उसके लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए व्यक्ति वही होगा एक्स्ट्रा स्किल की आवश्यकता है वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है हमने ऐसे ही सरसरी नजर से देखा तो करीब करीब 136 चीजें ऐसी हाथ में आई कि जो फील्ड लेवल पर फूड सोल्जर्स जो हैं उनके स्किल के लिए करने की आवश्यकता है हमने एक अभियान चलाया है आने वाले दिनों में इन सभी सेक्टर्स में हम स्किल डेवलपमेंट को बल दें और सामान्य गरीब मजदूर भी हैं जो ये पेट्रोलियम सेक्टर में ऊर्जा के सेक्टर में मान लीजिए सोलार एनर्जी पर हम इनिशिएटिव ले रहे अगर सोलार एनर्जी में इनिशिएटिव लिए तो सोलार एनर्जी में वो वायरमैन काम करेगा कि सोलार सेक्टर का उसका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए और इसलिए नए सिरे से सिलेबस बने नए सिरे से उनके लिए कहीं एक वीक के दो वीक के एक साल के दो साल के जो भी आवश्यक हो स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जोड़ करके हम पेट्रोलियम सेक्टर में भी ऊर्जा के क्षेत्र में भी ऐसी कितनी भी नई चीजें और मैं तो चाहूंगा कि हम कंपनियों के साथ मिलकर के इसको करना चाहते हैं कंपनियां भी पार्टनर बने और कंपनियों के साथ मिलकर के करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में एक प्रकार से इनोवेशन के लिए पूरा पूरा अवसर उसी प्रकार से इसको भी पाने का अवसर 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं देश आजादी का अमृत पर्व बनाने वाला है जिन महापुरुषों ने सपने देखे थे भारत को महान बनाने के और इसके लिए आजादी के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया था जवानी जेल में खपा दी थी अपने अपने परिवारों को तबाह कर दिया था इसलिए कि हम आजादी की सांस ले सके हम आजाद भारत में पल बढ़ सके हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो उनकी तपस्या और त्याग के कारण आज आजादी का आनंद लूट रहे हैं क्या हमारा जिम्मा नहीं है कि जिन मारुपुरुषों ने देश के लिए इतना बलिदान दिया हम उनको कैसा भारत समर्पित करेंगे कैसा भारत देंगे 2022 जबकि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल है इस ऊर्जा संगम में जो लोग आए हैं मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2022 में जब देश आजादी का अमृत पर्व मनाए तब आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में करीब करीब 77 परसेंट इंपोर्ट करते हैं ऑयल और गैस और पेट्रोलियम सेक्टर में क्या आजादी के 2022 के पर्व पर अमृत पर्व पर हम ये 57 सेवन में से कम से कम मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं 10 परसेंट इंपोर्ट कम करेंगे हम उतना 10 परसेंट ग्रोथ करेंगे स्वावलंबी बनेंगे ये सपना लेकर के आज हम जब 50 सब मना रहे जा सकते हैं क्या एक बार हम 2022 में 10 परसेंट इंपोर्ट कमी करने में सफल हो जाते हैं 10 परसेंट ग्रोथ सतत कर करके हम उस ऊंचाई को पार कर सकते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2030 में हम ये इंपोर्ट को 50 प्रतिशत ला सकते हैं लेकिन पहला ही पहला ब्रेक थ्रू होता है फर्स्ट ब्रेक थ्रू और मैं मानता हूं आजादी के दीवानों से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है आजादी के लिए मरने मिटने वालों को याद करके कह रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं मैं मेरे देश को यह देकर के रहूंगा आने वाले पांच सात साल मेरे पास हैं मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और मैं देश में यह स्थिति पैदा करूंगा यह सपने हम देखें कितने क्षेत्रों में इनिशिएटिव लिए हैं हम मेगावट से बाहर नहीं निकलते हम गीगावट की चर्चा करने लगे हैं हंड्रेड गीगावट सोलर एनर्जी सिक्सटी गीगावट रिन्यूएबल एनर्जी विंड एनर्जी की दिशा में जाना ये अपने आप में बहुत बड़े सपने हमने देखे हैं इन सपनों से आगे बढ़ेंगे हमारा इंपोर्ट कम होगा 
और टेन परसेंट ग्रोथ वो तो हमारी रिक्वायरमेंट के संबंध में है लेकिन हमारा जो ग्रोथ होगा उसके संबंध में टेन परसेंट से ज्यादा लगेगा तब जाकर के हम सेवनटी सेवन से टेन परसेंट कम कर सकते हैं तो हमारे लक्ष्य ऊंचे होंगे तब जाकर के हम इसको पूरा कर सकेंगे और मैं चाहूंगा कि उसके लिए हम प्रयास करें एक समय की मांग है समय की मांग यह है कि हमारी ऊर्जा क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं गवर्नमेंट पी हो या प्राइवेट कंपनी हो हम भारत के दायरे में ही अपने कारोबार को चला करके गुजारा करें ये इनअप नहीं है हमारी इन कंपनियों को टारगेट करना चाहिए जल्द से जल्द वो मल्टीनेशनल बने क्योंकि ऊर्जा का पूरा एक ग्लोबल मार्केट बना हुआ है एक मैं देख रहा हूं कि इन दिनों एनर्जी डिप्लोमेसी एक नया क्षेत्र उभर गया है वैश्विक संबंधों में एनर्जी डिप्लोमेसी एक रिक्वायरमेंट बन गई है हमारी कंपनियां जितनी मल्टीनेशनल बनेगी उतना मैं समझता हूं इस क्षेत्र में हम अपनी पहुंच बना पाएंगे अपनी जगह बना पाएंगे उसी प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिया एंड मिडल ईस्ट इंडिया एंड सेंट्रल एशिया इंडिया एंड साउथ एशिया कॉरिडोर बनाना और उसको गति देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी महानुभाव इन चीजों पर हम फोकस करके कैसे काम करें कुछ ऐसे अनछुए क्षेत्र हैं जिसमें हम अपना पैर प्रसार सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में गैस पोजीशनिंग हम स्थापित कर सकते हैं क्या मुझे विश्वास है कि अगर इन सपनों को लेकर के हम अगर आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से हमारे जो बंदरगाह हैं उसके साथ एलएनजी टर्मिनल का नेटवर्क उसके साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं कई ऐसे विषय हैं कि जिसको अगर हम बल देंगे तो मैं समझता हूं कि हम इन चीजों को पार कर सकते हैं और ये बात निश्चित है कि ऊर्जावान भारत ही विश्व को नई ऊर्जा दे सकता है अगर भारत ऊर्जावान बनेगा तो विश्व को नई ऊर्जा मिलने की संभावना है कि वन सिक्स पॉपुलेशन के नाते दुनिया हमारे लिए क्या करती है उन सपनों से बाहर निकल गए हम विश्व के लिए क्या कर सकते हैं ये सपने देख करके चलेंगे तो देश का अपने आप भला होगा मैं फिर एक बार इन तीनों संस्थाओं को बहुत कुछ शुभकामनाएं देता हूं विभाग के सभी साथियों को उनके अचीवमेंट के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद Thank you very much, Honorable Prime Minister of India, giving us the most wonderful inaugural address on the occasion of the Urja Sangam 2015. I now invite Honorable Minister Shri Dharmendra Pradhan to kindly present the memento to Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi and thank him for gracing our inaugural session. Please. I now request Honorable Minister Shri Dharmendra Pradhan to kindly present a memento to Honorable Minister of Power, Energy and Mineral Resources, Bangladesh, Mr. Nasrul Hamid, please. I now request Honorable Minister Shri Dharmendra Pradhan to kindly present a memento to Shri Ravi Shankar Prasad, Honorable Minister of Communication and IT, please. I now request Honorable Minister to kindly present a memento to Honorable Minister of Commerce and Industry, Ms. Nirmala Sitharaman, please. And I request the Managing Director of OVL, that's ONGC Videsh Limited, to kindly present a memento to Mr. Ajit Seth, Cabinet Secretary, Petroleum and Natural Gas, Government of India, the Cab Cabinet Secretary, Government of India, please. I now have the privilege in requesting the Chairman and Managing Director of Engineers India Limited to kindly propose a vote of thanks, Mr. A.K. Purwawaha, please. It is indeed a privilege and honor to be presenting the vote of thanks 
on the occasion of celebration of 50 years of golden journey of OVL, Engineers India Limited, Indian Oil's Barone Refinery, under the guidance and unflinching support of Ministry of Petroleum and Natural Gas through this summit, Urja Sangam 2015, shaping India's energy security. The unveiling of History of Engineers India Limited and ONGC Videsh Limited and release of postage stamp of Engineers India Limited, marking its 50 years of service to the nation by Honorable Prime Minister of India is a matter of pride for all of us. Today, our country, led by the vision of Honorable Prime Minister of India, stands at the threshold of new era of growth in manufacturing, skill development, and technological innovation. Sir, your innovative initiatives have kindled hope. Your positivity, vitality, and vibrancy have lifted the drooping spirits. Things have started moving. The economy is now growing at a healthy pace. We feel grateful to you, sir, for your vision and inspiring leadership. We thank you, sir, and are extremely grateful to you for having spared your valuable time. Your kind presence is a great motivation for all of us. We assure you that no effort shall be spared by organizations in the oil and gas sector to fulfill your vision of energy secure India. We would like to put on record our gratitude to the Honorable Minister for Communication and Information Technology, Shri Ravi Shankar Prashadji, for being part of our celebrations and for having agreed to release of Engineers India Limited stamp. We would also like to thank Honorable Minister of State for Commerce and Industry, Independent Charge, Shrimati Nirmala Sita Ramanji, for gracing this occasion. Oil and Gas Sector Organization, under the leadership of Honorable Minister of State, Independent Charge for Petroleum and Natural Gas, Shri Dharmendra Pradhanji, is set to change the way oil and gas business is done in the country. With major reforms underway, in a short span of 10 months, it is no longer business as usual. Sir, the entire petroleum sector rallies behind you in making the difference. We are grateful to you for patronizing this Urja Sangam 2015. We wish to offer our special thanks to Honorable Minister of State for Power, Energy and Mineral Resources, Government of People, Republic of Bangladesh, His Excellency, Mr. Nasrul Hamid, for gracing this occasion. Sir, it is an honor to have you with us, and we look forward to a lasting relationship with Bangladesh in energy as well as in all other sectors. We are grateful to the honorable members of parliament for having spared your valuable time and be part of our celebrations. Our special thanks to Cabinet Secretary Shri Ajit Kumar Sethji for gracing this occasion. Our personal gratitude goes to our Secretary Shri Saurabh Chandraji as head of oil PSU family, we look forward for your continuous support and guidance. We are grateful to the representatives from various countries present here for being with us today. We look forward to working together for mutual benefits of our nations. We would also like to thank senior officials from ministries and have, who have always been a source of continuous support and guidance. Please accept our sincere gratitude for sparing your valuable time to join us today. We would like to thank the CEOs and the members of boards of various NOCs, IOCs, and other companies, senior officials, veterans from oil and gas industry, business partners, and other dignitaries present here for gracing the occasion and for their continuous cooperation without which this golden journey would not have been possible. Thanks are also due to our friends from media for their continuous support. I shall be failing in my duty if I do not extend my thanks to the staff of Vigyan Bhavan, whose continuous support was of immense help in organizing this event. Special thanks to the organizing team for making all the required arrangements. Thank you all once again. Jai Hind. Thank you very much indeed, Sri A.K. Purvaha, for proposing a vote of thanks. I'm sure it's been seconded by all of us here. Our Honourable Prime Minister is leaving us. Let's give him a warm round of applause as he leaves the stage. <laughs> Kindly remain in your places for the next announcement, which will be followed after the dignitaries leave the stage. <laughs>